what's wrong Something isn't right I feel I belong in the light Ya Pak ya. Iya. Buka sejak kapan nih Pak? Ini uh, tahun berapa ya? Pada bulan langsung Pak Ajang aja. Hah? Pak Ajang ada di Pemanu. Oh Pak. Enggak buka jam berapa dari jam berapa? Ini dari jam 8 uh-huh. sampai jam 4. Oh dari jam 8 sampai jam 4. Kita masuk dulu ya Pak. Iya boleh. Ada banyak tamu ya? Satu dari Siapa yang mau Pak, kayaknya mana Pak? Kayaknya enggak ada. 
Selamat sore. Sama apa ketum ini? Jadi ini sudah di rumah. Lagi itu. Udah, ini nyala. Yang ngomong deh kamu, saya yang ambil gambar. Sejarahnya kurang. Apa? Sejarahnya kurang untuk cerita. Oh, oh, iya. Kita tinggal ya. Saya lagi berada di sini di Museum Inggris. Udah gitu aja. Sekarang perkenalkan ke Pak Umci. Nah, sekarang posisi kita tim Yayasan Natusena Sukarno. Nah, ini di depan kita ini ada ketua umum Yayasan Natusena Sukarno. Silakan Pak Selamat. Oke, siap. Uh, udah ya? Oh, udah. Oke, okay, sedulur dimanapun saudara berada, selamat menjalankan aktivitas di wilayah kerja masing-masing. Saat ini kita tim uh, Natusena Sukarno bersama pembina dan sedulur-sedulur yang lain sedang berkunjung nampak tilas di tempat uh, bersejarah gitu ya di mana rumah ini dulunya adalah rumah dari Ibu Inggit Garnasi ya sosok yang sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di mana menjadi uh, apa namanya pendamping sang proklamator ratu eh sorry sang proklamator Presiden Soekarno ya mari kita mari kita uh, apa namanya masuk Ya, oke. Okay. Ke bagian depan aja terus. Saat ini kita berada di tempat kediaman Ibu Inggit Ganasi. Nah. nah, ini dia Ma, Ma Ina. Baduga dengan pembicara diantaranya ada misalnya dokter e, Nina Lubis lalu ada lepak nih ini siapa? Guru ya? Bukan? Eh untuk eh bukan sih itu Permadi. Permadi. Ah, e, ya. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan juga karena yang Jadi mengetahui ada. sejarah e, Inggris sebetulnya dan sekaligus diajukan untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi sayangnya sampai sekarang belum terrealisasi. E, ya mungkin Ibu Inget belum ada berkahnya. Walaupun udah di e, dianugerahi dengan seperti ini, maaf Bu. Nah, di, ini adalah piagam penghargaan tertinggi dari negara Satya Lencana Pahlawan Pergerakan Kemerdekaan. 
atau lebih tepatnya bintang Maha Putra Utama. Padahal ada dua, 1961 dari Pak Presiden Soekarno, 1997 dari Presiden Soeharto. Kalau untuk pengajuan kayaknya udah e, mumpuni ya, karena ini juga, karena ini juga bukan sembarangan yang itu yang menghasilkan juga. Mungkin kita ke ruang bedak dan jamu. Ah. Di sini tampak jelas <tuh> Ibu ingin lagi membuat bedak dan jamu Dan Ibu ingin juga ada panduannya yaitu Kitab Tolaba Kitab Tolaba adalah pemberian dari Bapak Angkatnya Pak Soekarno Dia adalah namanya Raden Sumo Suwoyo Raden Sumo Suwoyo yang menikahkan Soekarno dengan Inggit Jadi saksi <tuh> Dan di sini ada replika batu e, pipisan, di mana replika batu ini menjadi saksi bisu e, Ibu Inggit membuat bedak dan jamu. Dari hasil membuat bedak dan jamu dan hasil yang lainnya seperti mem, e, tembakau e, diracik menjadi rokok, lalu membuat kawai, lalu membuat kawai itu dalaman e, kebaya ya, kalau nenek nenek. Pakai kutangnya, yang ada sakunya dua kawai, di sini. Namanya kawai. Kawai itu artinya hebat. <laughs> uh, selain bikin kawai, juga bikin uh, kebaya, ibu inggit, beberapa penghasilan dari yaitu semua dan didedikasikan untuk perjuangan Soekarno atau pergerakan Soekarno. Karena 1926, ketika Soekarno lulus dari THS. Soekarno tidak pernah bekerja Bahkan orang-orang Menyangka kalau dia akan bekerja Dengan e, Pemerintahan Belanda Tetapi Ibu Inggit malah ketawa Dan gak percaya Gak mungkin Kusno mau bekerja sama dengan Belanda Padahal udah jaminan Dia menjadi pegawai gitu Di, di ke pemerintahan Tetapi ya itulah Soekarno Yang bercita-cita ingin Memerdekakan bangsa ini Yeah. Bahkan Inggit Dari awal pernikahan 1923 Sampai perceraian dengan Bung Karno Inggitlah yang menjadi kepala rumah tangga Kebutuhan Soekarno Baik dari e, Mungkin sedikit-sedikit Untuk sekolahnya Yang paling utama adalah untuk Sehari-harinya makan hmm. Ongkos Kalau diundang hmm. berpidato hmm. Keluar kota hmm. Dan semua itu e, adalah uang dari hasil e, inggit Semua itu di, e, diberikan kepada suaminya Dengan rasa kasih sayang yang begitu besar Karena inggit pun sama Dia punya cita-cita ingin bergerak atau e, berjuang e, Memerdekakan bangsa ini Walaupun pada waktu itu tidak berpikir arah kemerdekaan Tetapi dia berjuang dulu hasil nanti ya. sebetulnya itu yang yang poinnya poin utamanya hadiahnya yaitu kemerdekaan ya. walaupun ibu inggit tidak menjadi ibu negara tapi dia cukup berbangga karena dia merasa telah berhasil Mantap. menghantarkan seorang eh, apa ya eh, suami tercinta suami tercinta seorang, cinta, ya. proklamator apa namanya pro seorang proklamator ke pintu gerbang kemerdekaan Walaupun itu eh, semua itu dirasakan oleh Inggit sendiri dengan rasa bangganya eh, dia lalu meneruskan hidupnya sendiri dan kembali lagi ke rumah ini pada tahun 1950 karena dulu waktu beli rumah ini 1926 sampai dengan 1934 rumah ini masih rumah panggung. Asli, asli panggung ya. Aslinya panggung. Waktu dengan Bung Karno itu dalam pergerakan itu rumah panggung. Tingginya segini lah kalau lantainya itu, karena di bawahnya kosong. Dan e, kembali lagi ta, e, tanah ini kepada Inggit dengan bangunan seperti ini 1949. Hasil dari e, kumpulan e, uang dari teman-teman seperjuangannya. Bahkan e, Inggit pun tadinya ditanya Maunya di mana kami akan memberikan rumah untuk Inggit Inggit menjawab kalau bisa 
tanah atau rumah yang pernah saya jual beli kembali karena saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kenangan indah waktu masih dengan Bung Karno. Jadi 1950 ibu ingin kembali lagi ke rumah ini dengan kenangan-kenangannya sampai akhir hayatnya 19 kedepannya akan diinginkan dari museum ini gitu programnya apa gitu kedepannya. Uh, kalau itu ya ada ada yang ini ya uh, ada yang lebih uh, apa <coughs> yang berwenang karena Ayo, ini di bawah dinas pariwisata dan kebudayaan oh, ya kalau masalah program tapi, tapi kalau saya berharap untuk para pemuda para pemudi atau generasi datanglah ke tempat sejarah tempatnya yang aslinya karena sejarah baik buruknya itu sejarah pasti akan terkuat. Jangan hanya baca di buku, iya. tetapi tidak mendatangi tempatnya. Biar auranya juga dapat, terus pemikirannya juga kita akan lebih cerah lagi. Ya kalau mengetahui sejarah yang sebenarnya, insya Allah ke depan masa depannya juga gak salah arah ya Pak. Betul, karena eh, sejarah kayak gini ditutupi. banyak yang ditutupi dan sekaligus banyak yang dibelokkan sedikit-sedikit. Gak <tuh> tahu kemana beloknya. Ya. Kita berada di ruang tengah. Mungkin kita ke foto sini aja dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini makam Ibu Inggit. E, bangunan pertamanya nggak seperti ini, karena bangunan pertamanya mau roboh. Akhirnya e, para Anak bangsa mengumpulkan sejumlah uang untuk uh, merehab atau memugar kembali makamnya Ibu Inggit Dan ini pada tahun 2011 dengan bangunan seperti ini Di antaranya ada cucunya yang menjadi uh, panitia bahkan uh, mungkin Pak Gubernur juga menjadi uh, panitia di dalam uh, perkumpulan untuk memugar rumah eh, makamnya Ibu Inggit. Di mana ini Pak? Makam Ibu Inggit eh, di <tuh> pemakaman umum Porim atau eh, TPU Babakan Ciparai. Kalau orang Bandung tahu ini di belakang Pasar Induk Caringin. Hmm. Gitu. Pasar Induk Caringin. Ya. Dan ini Ibu Inggit dalam keadaan sakit bahkan koma. Ini baru 95. Ibu Inggit meninggalnya 96 tahun. Oh, oh. Tapi dan ini dokter Eko yang menjadi dokter pribadinya Bahkan dia menjadi dokter spesial jantung di RSHS Hasan Sadikin Dia orang baik ketika merawat ibu ingit itu nggak mau dibayar Oh iya Haris ini Dokter Haris yeah. Oh iya itu orang itu orangnya Pak <laughs> Kita ke sebelah kanan. Ini pertemuan terakhir eh, Ibu Patmawati dengan Ibu Inggit pada tahun 1980 diprakarsai oleh Bapak Ali Sadikin dengan Ibu Ani. Eh, mereka datang dengan ditemani oleh Guntur dan Ibu Mega Ini pertemuan terakhir 1980 Dan di samping Bu Inggit Ada Rai Ratna Juami Anak angkatnya yang diadopsi Dari umur 7 bulan Atau anak persisnya anak kakaknya Jatuhnya keponakan Dan ini adalah Ibu Kartika Anak yang dititipkan ketika di ND dia masih ada, dia di Jakarta, mungkin sekarangnya udah uh, umurnya udah mau 90 tahun. <tuh> Silakan sebelah sini. Ini Bu Inggit dengan kawan-kawan lamanya atau kawan-kawan di PNI uh, pertama. <tuh> PNI ya. Dan ini ketika sakit, bahkan anak dari Hartini juga datang, yaitu Topan. Ini yang paling belakang. Dan ini istrinya Ibu Lepana. Dan ini anaknya Ibu Ratna Juami, yaitu Tito Asparahadi. 
Dan ini e, saudaranya Aki ini masih e, berada di rumah sakit. Kita masuk ke kamar utamanya, di mana kamar peraduannya. Oh ini dulu kamar ini ya. Kamar ibu ini dan e, saya mengatakan. Berani mengatakan e, ini kamar dengan Bung Karno? Iya, karena di sini ada contoh e, rumah waktu masih dengan Bung Karno. Ini tampak di depannya. Ini mungkin kamar depan, e, karena ini ada jendela. Ini mungkin ada pintu. Karena rumah ini konon katanya mirip dengan rumah panggung itu. <tuh> Ini foto 1931 ketika Bung Karno e, keluar dari penjara suka miskin setelah mendapatkan ponis penjara 4 tahun oleh pemerintahan Belanda. Dan ini ketika Soekarno sedang memberikan pelajaran tentang politik kepada masyarakat. Kalau di Jawa Barat, Ibu ingatlah yang menjadi apa eh, pengalih bahasa tuh jerubir, ya penerjemah, penerjemah, penerjemahnya Ibu ingat kalau pakai bahasa Sunda. Eh, tetapi tidak jarang Bung Karno diundang, bahkan eh, ketika diundang ke Yogyakarta 1929 itu berpilato politik di Yogyakarta, bahkan sampai ditangkap oleh Belanda. Dan akhirnya dibawa ke Bandung Lalu e, mendekam di penjara Bancai e, Kurang lebih setahun dua bulan Dan e, disidangkan di gedung Landrat Atau gedung Indonesia menggugat Dengan ponis 4 tahun penjara Baru dua tahun berjalan Barulah e, Bung Karno dibebaskan Dan ini foto penyambutan pembebasan Soekarno Dan ini adalah foto e, ketika di depan rumah Karena Bung Karno sering diundang berpidato politik, akhirnya 1934 Bung Karno pun diundang kembali ke Jakarta untuk berpidato politik. Dan di di Jakarta sebelum berpidato, karena e, beritanya bocor kepada pemerintah Belanda, akhirnya Soekarno pun ditangkap dan dibawa di penjara, dibawa dibawa ke Bandung, lalu lalu e, men, tidak mendapatkan sidang, melainkan mendap, e, mendapatkan ponis. E, langsung yaitu harus diasingkan atau dibuang ke pulau terpencil. E, 1934 Bung Karno pun e, berangkat dari Bandung. Bukan hanya e, Bung Karno, tetapi disitulah e, perjuangan Ibu Inggit meyakinkan kepada Soekarno bahwa dia akan selalu ada di sampingnya. Karena Soekarno pun sama mungkin seperti manusia biasa, dia juga patah semangat atau drop. Tetapi Ibu Inggitlah yang membangun kembali e, semangatnya Karena Bu, e, Bu Inggit e, meyakinkan kepada Soekarno akan selalu mendampinginya Bahkan Ibu Inggit berpikir Biasanya orang yang sudah dibuang atau diasingkan ke pulau terpencil Biasanya tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya Sehingga Ibu Inggit menjual semua kekayaan yang ada di Bandung Berikut rumah ini juga untuk dijadi, eh, dijadikan uang dan untuk bekal pengasingan sehingga yang berangkat dari Bandung bukan hanya Ibu Inggit dan Soekarno tetapi Ibunda Ibu Inggit pun Ibu Amsi ikut serta ke pengasingan dan anak angkatnya yaitu Ratna Juwami juga ikut serta bahkan Ibunda Ibu Inggit Ibu Amsi meninggal di ND dan ini pusaranya yang bikin Bapak Pak Soekarno ah, eh, dan ini adalah Rumah pembuangan Kalau Soekarno dimanapun berada Dia selalu mengumpulkan para pemuda Karena Dulu Hiburannya adalah sandiwara Sehingga Soekarno memberikan pelajaran tentang sandiwara Dan sekaligus memberikan pelajaran-pelajaran politik secara perlahan Karena selalu e, dibutuhkan oleh mata-matanya Belanda Sehingga Soekarno pun dengan cara mengumpulkan para pemuda memberikan pelajaran tentang 
e, sandiwara dan tidak jarang Soekarno dan Igit menjadi pemain pemeran utama karena mereka berdua sutradara atau penulisnya. Ini adalah gedung tempat di mana mentas e, sandiwaranya. Dan ini sungai di mana sering dipakai mandi oleh Soekarno. Sungai ini kenapa ada gitu ya? Memang ada sejarah. Kebetulan saya kedatangan e, Jadi kalau kata orang Jawa banyak perutnya ada taumatnya. Sungai Gangga ya. Mm-hmm. Kalau ini namanya Sungai Nangada yang ada di ND atau Nusa Tenggara Timur. Nah. Jadi Lalu Jawanya melalui sandiwara dan musik kadang mungkin ya. Iya, ya. ya itulah cara cara Soekarno. Kalau kalau orang Jawa kan sukanya wayang. Mungkin dengan pewayangan cara berpolitik dia eh, eh, politiknya dikeluarin dengan cara-cara seperti itu. Ah. Uh, dari 1934 sampai dengan 1938 karena Soekarno sering sakit sakitan akhirnya meminta untuk dipindahkan uh, kepada pemerintahan di Jakarta atau pemerintahan Belanda <tuh> yang akhirnya disetujui dan Soekarno pun dipindahkan ke Bengkulu dan ini adalah rumah pembuangan di Bengkulu. Di Bengkulu juga sama. Soekarno menghubungkan pemuda, bahkan Soekarno bisa beraktivitas apapun. Kalau dulu tahanan politik bisa beraktivitas, tapi hanya satu yang dilarang yaitu berpolitik, tidak boleh. Jadi Soekarno bisa mengajar di sebuah SMU Muhammadiyah, dan disitulah pertemuan dengan Ibu Padmawati, di mana Soekarno mengajar di sebuah SMU Muhammadiyah, lalu bapaknya Padmawati yaitu Bapak Hasanin menitipkan. Uh, anaknya untuk diberikan pelajaran les uh, lebih atau pelajaran lebih karena uh, bapaknya bercita-cita ingin supaya Pak Mawati juga bisa bersekolah tinggi seperti Ratna Juami uh, ini adalah di mana di Bengkulu dan ini Ibu Kartika ini Ratna Juami dan ini Pak Mawati ini tepatnya bermain uh, ya Dan ini dengan keluarga, ini juga sama. Dan ini ketika udah di Jakarta. Kalau ini surat cerai dan nikah. Kalau e, menikahnya pakai bahasa Indonesia, kalau surat cerainya pakai bahasa Sunda. Dan ini ketika terjadi bandung lautan api, rumah ini pun juga sempat terbakar sehingga ketika rumah ini e, tanah ini dibeli mungkin lebih ke tanah kosong. Lalu dibangunlah. Dengan seperti ini, ini bangunan pada tahun 1949. Sempat kebakar juga berarti. Iya, karena e, perbatasannya mata e, rel kereta api. Ah, Bandung Selatan itu harus dibakar. Nah, makanya ada lagunya. Padahal bukan hanya cerita itu aja, karena di Bandung Selatan lahirlah mojang kriangan bernama Ganasi, <tuh> yaitu ingit Ganasi di daerah Banjaran. Dan ini adalah rumah kosannya ketika berfoto bersama kawan-kawan e, di sekolahnya yaitu dan di sini juga tampak ada suaminya Haji Sanusi, ini Ibu Inggit dan ini Soekarno, lalu ini Utari istrinya Soekarno atau menikah secara agama de, e, dengan putri dari Cokro Aminoto. Ya, istri pertamanya Soekarno itu uh, Utari. Ibu yang kedua. Ya, jadi kalau menurut catatan agama itu masih SMP ya masih SD dulu. Ya SD lah, mungkin 12 SD. tahun itu SD. Betul. Betul. Kalau menurut catatan agama Utari lah yang menjadi istri pertamanya Soekarno. Tapi kalau menurut catatan negara karena resmi yeah. ingatlah yang menjadi istri pertama Soekarno. Oh, yeah. Ini rumah kosannya. Oke mungkin itu. Yeah. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Ya, luar biasa ya sejarahnya sebelumnya kita jadi tahu hmm, apa perjuangan-perjuangan Soekarno bersama Gerda Nasih ya. Memang, memang uh, dalam sejarah itu Inggit dan Asli itu tidak terlalu dipublikasikan dan tidak terlalu terekspos ya yeah. atas perjuangan-perjuangan Soekarno. Tapi pengorbanan dia itu luar biasa. Lebih luar biasa. Luar biasa. Karena kalau menurut saya 
seorang pejuang juga tidak akan berhasil kalau tidak didampingi uh, istrinya karena uh, di balik keberhasilan suami itu dikatakan oleh Soekarno sendiri di balik keberhasilanku terdapat seorang wanita tangguh di belakangku tadi kan diucapkan oleh Soekarno sendiri ya bukan se- bukan uh, hal yang biasa karena kita bagaimana kita mau berjuang kalau di dapur saja belum nempuh Kalau kalau kosong, apakah pikiran kita akan berjalan dengan lancar? Mungkin iya. tidak. Apalagi zamannya susah pada waktu. Kalau keluarga di rumah rumah tangga malah. Iya, ibu ini kan yang menjadi uh, kepala rumah tangga dari awal pernikahan sampai akhir pernikahannya. Luar biasa. Perjuangannya, perjuangannya luar biasa, luar biasa. Yang ini belum ini ya, lupa saya. <tuh> Ini pertemuan terakhir dengan Bung Karno 1960. Mungkin ini yang masuk di media ya. Saya nggak tahu soal kalau yang nggak masuk di media aja. Ya. Dari pertemuan ini ternyata Ingrid menyindir dengan pakaian kebesaran Soekarno. Dia menyindir kepada Soekarno atau lebih tepatnya mengingatkan dengan bahasa Sunda. Kus baju teh menisai kade kus. Ia baju teh rakyat ulah mopohokun saha anu merena uh, kus baju kamu sangat bagus tapi ingat kus baju itu siapa yang memberi baju itu adalah pemberian rakyat dan kamu jangan pernah merupakan rakyat makanya Soekarno pegang itu dengan janji uh, atau bukan janji ya dengan uh, nasihat atau sindiran daripada ibu ini semua itu dikata, e, dibuktikan dengan e, mungkin kalau sejarah e, tahu sejarah Soekarno lebih tepatnya e, banyak yang terbukti e, ucapan ini itu e, benar-benar dipakai oleh Soekarno dan ini ya mungkin ini yang tadi dokter Eko dan ini ibu Fatmawati dan ini adalah dengan e, Haji Mas Agung yang punya tokoh Agung itu kawan Ingrid. Oh, itu kawan itu ya. Ya. E, ya. Sampai e, sampai akhir-akhir Ibu Ingrid beliau sering membantu kalau Ibu Ingrid kekurangan misalkan karena ya Ibu Ingrid udah single parent, nggak punya penghasilan e, lebih, e, beliau sering membantu dari segi ekonomi. Dan ini e, Ibu Ingrid sering didatangi oleh ibu-ibu PKK atau ibu pejabat. Dia hanya ingin mendengar celoteh Ibu Ingrid tentang bagaimana e, berumah tangga dengan Soekarno Lalu dia meminta wejangan kepada Ingrid Dan Ingrid selalu memberikan wejangan e, Lebih utamanya adalah kemandirian Kalau kamu ingin cepat berhasil Kalau kamu ingin berhasil Kamu lebih e, mandiri, mandiri, dan mandiri Jadi, Wanita ya sebagai ini Ya, mandiri. kalau seorang wanita kamu ma- e, Bantulah suami kamu membantu e, dari segi perekonomian le, biar lebih cepat matang atau lebih cepat mapan karena e, kemandirian itulah yang di, ditekankan oleh ibu itu dan bahkan ketika anak cucunya menanyakan e, haknya kepada Inggit tentang di surat perceraiannya yaitu <tuh> Inggit akan diberikan sebuah rumah dengan isinya bahkan uang ke dapur e, sebesar 45 perak pada tahun itu. Ingrid hanya menjawab Kamu jangan pernah menanyakan hal itu Karena aku tahu siapa Soekarno Soekarno itu bukan orang kaya Dia menjadi presiden itu titipan rakyat Dia bukan punyanya Dan kamu jangan pernah menanyakan hal itu Dan kamu lebih baik Kamu belajar mandiri Mandiri jangan tergantung kepada orang lain Dan itu sering diucapkan kepada anak cucunya eh, ah, Anak cucunya ibu Ingrid Ketika menanyakan hal itu juga Dia nggak pernah merecoki Atau memberikan pemikiran berat Kepada Soekarno Walaupun ada haknya di dalam surat cerai dan nikahnya eh, Dan cerainya Dan ini adalah ketika Ibu Ingin dimakamkan Dan ini adalah ada Ibu Dewi hmm, eh, Siapa? Dewi Soekarno Dewi Soekarno Dewi. Ya, ya. Saya jadi penasaran ya Dari Ibu Ingin ini uh, Punya saudara gak? Ibu ingin tiga bersaudara 
Yang pertama eh, eh, laki-laki namanya Nata. Nata oh, lupa lagi lah. <laughs> Nata. Yang kedua adalah ibu eh, lupa. Ibu ini eh lah lupa lagi. <laughs> ibu ingat eh, adalah anak yang paling bontot. Dari kakaknya mungkin anak kakaknya atau enggak eh, tahu saya tidak jadi maafnya saya eh, saya ini, saya enggak tahu eh, kesananya sejarah ibu ini kesananya tapi dari dari pose wajahnya hidungnya itu kayak orang Arab ya sama semangnya ya wing ya dari mukanya ya orang bule atau bilang bule tapi Arab kalau lihat mudanya memang seperti menak ya muka-muka menak atau kalau lu mau muka-muka nitrat gitu nitrat ya kayak nah. orang kaya ah. Ah. ya kalau udah tua kan mungkin ya kelihatan lah muka menak gitu kayak bule kan iya orang ya. Mungkin itu ya. cukup sekian terima kasih. Oh iya belum saya belum perkenalkan ya. Oh, iya. Nama saya Jajang di sini ya, Jajang uh, menjadi juru pelihara atau uh, sekaligus pemandu rumah bersejarah ini Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang atas sejarah dan juga uh, supaya kita ini anak bangsa tidak terkecoh gitu kan dan juga menghargai jasa-jasa para leluhur bangsa seperti Nasi, Insinyur Soekarno dan sahabat-sahabat beliau dan peserta keluarga keluarganya yang selama ini telah mensupport mendukung perjuangan Insinyur Soekarno untuk kepentingan negara Indonesia sampai detik ini. Ya, ya kita bisa merdeka. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Ratu Sarina Soekarno Bersama dengan tim Yayasan Ratu Sarina Soekarno Lihat ini Ada penampakan <laughs> Pak Saidi dengan Arman Opi ah, Ini kita <tuh> Tadi uh, Ini program ya Untuk uh, silaturahmi Dan juga untuk Uh, karena ada suatu hal kita harus menginjakan kaki ke museum rumah Inggit Ganarsi uh, dan alhamdulillah berdasarkan panggilan spiritual sudah sudah berhasil uh, kita singgah ke rumah kediaman Inggit Ganarsi dan kebetulan saya sudah lama tidak ke rumah Inggit Ganarsi bertemu dengan Pak Jajang ya yang jaga museum Inggit Ganarsi. Nah, disitulah kita uh, tim yayasan mendapatkan ilmu atau sejarah dari perjuangan begitu besarnya perjuangan Inggit Ganarsi untuk Soekarno dalam perjuangan memerdekakan negara Republik Indonesia. Ya sama ceritanya kayak Siti Horija ya, Siti Horija ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Inggit Ganarsi juga memberikan pengorbanannya harta, jiwa, waktu, tenaga untuk Insinyur uh, Soekarno ya dalam uh, memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Nah, uh, tim Yayasan Ratu Sarna Soekarno saat ini wisata sejarah spiritual supaya anak-anak tim Yayasan Ratu Sarna Soekarno bertambah uh, kecintaannya terhadap uh, leluhur, terhadap sejarah Indonesia yang sesungguhnya yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi. Nah, setelah ini kita sedang uh, perjalanan uh, Coba lihat perjalanan kita ke mana? Perjalanan ke arah Apa nih? Cicalengka, Cicalengka. Ya, acara cita, perjalanan ke Cicalengka Oh, kenalin dulu nih Ada tim juga namanya Santo Halo, apa kabar Santo? Oh, baik Tapi gak usah ya tapi nggak usah ya, nggak usah. Nah, jadi sekarang udah gelap nih, udah menjelang sore, hampir jam 5 ya, jam lima lewat. Kita 
Kalau ini di Carengka untuk wisata resort ya. Kebetulan kita mau lihat-lihat resort nih. Siapa tahu minat, ada yang mau beli. Ya kita rehat-rehat di resort Bandung. Ya resort di Carengka uh, sebagai bentuk wisata itu juga usaha juga ya. Usaha yang perlu dikembangkan. Oke, okay, sampai ketemu lagi kita di resort uh, Cicalengka, Bandung. Ya, Assalamualaikum. Things just feel heavy